ようこそ我がパーティーへ今宵は俺の金で存分に楽しみやがれはーい素敵なパーティーね一等地にあるこの喫茶店あなたが買い取ったんでしょああまあなやっぱ時代は不動産投資だろ最近じゃこの辺の地価が上がり続ける一方だそれで腕時計と車を新調したってわけねそれにあなたがつけてる指輪もまるで深海みたいな綺麗なブルーこれか大したことねえよ海外の行商人から買い付けた品だ欲しいのかさあどうかしらうんいいぜあんたの好きなもの全部やるよその代わり今夜は俺に付き合えよええ<笑>今夜楽しみにしてるわはお招きいただきありがとうございました。今宵の素晴らしい音楽と人との出会いに感謝を。ああ。あの、それでこの前の勇士の件なんですが、考えてみてはいただけたでしょうか。なあ,あ、そういえばそんなもんもあったな。いいぞ、してやるよ。いくら必要なんだ行ってみろよあ,ありがとうございますやはりあなたは素晴らしい人だああおい白雪グレーテルん何兄さん白雪こんなとこに嫌がったのかお前なサボってんじゃねえよここの給仕だろうが何悠長に読書なんてしてんだ閉店時間はとっくに過ぎてるあとは俺のプライベートタイムお前は年中プライベートタイムじゃねえかグレーテルはそうね厨房に引きこもってお菓子でも作ってるんじゃないふん<笑>また菓子作りかその情熱を少しでも仕事に向けてくれれば実益も兼ねて最高なのによでお前はサボりなわけかいいご身分だなしつこい兄さんだって主催者のくせに早々に引っ込んだだろ主催者だから引っ込むんだろうパーティー費用を出したのは誰だこの家の持ち主は誰だ俺だろう俺様のものだつまり俺様イズルールはいはいそれに俺がいなくなったところであいつらが困り果てる顔が見たいんだよあいつらと来たら俺に物乞いばかりしやがる宝石だ勇士だバカみたいになだからあいつらにわざといい顔して浮かれさせて後でばっくれてやるんだよその時のあいつらの顔と来たら見物だな<笑>悪趣味だねああそうだこの宝石もいくらしたと思ってやがる
<笑>あんなイケスかねえ女に似合うわけねえだろうがよしするわけねえだろバーカてめえの会社の不始末は自分でつきやがれ俺はなああいう鼻持ちならねえ連中の鼻を真っ二つに折るのが最高に楽しいんだよ自分のことは棚にあげるんだあ,あなんか言ったか別にあ,あもういいや何でもいい喉が渇いたなんか飲み物くれ飲み物ここには何もないよ下に戻ればいい好きなだけ飲めるんじゃない下に戻ったらまたあいつらにたかられるだろうだったらこっちに来るんじゃなくて外にでも出ればよかったんじゃないの気分じゃないおとなしくたかられてろお前なんな女みてえな顔してああここにいたのかシンデレラ兄さんお客さんが呼んでいますよおグレーテルちょうどいいなんか飲み物くれ持ってないなら取りに行ってこいお兄様命令だ嫌です自分で取りに行ってくださいおうちなみにはいこれ僕が作った新作のショートブレッドです僕はもういらないので客人に振る舞うなりなんなり適当に処理してくださいお前が作っとんならお前が運べよ何人に押し付けようとしてんだてか今さっき下から来たばかりだろ営業時間内ならともかくこれは僕が個人的にあくまで趣味で制作したもので誰のために作ったものでもありませんですが僕は試食の段階でお腹がいっぱいになったのであとは全て兄さんにあげますいわゆる余り物というやつですどうせ白雪兄さんは口にしないだろうしそうだね押し付けかよだいたい今そんなもん食ったら口がパサパサして余計喉が渇くだろうが俺は喉が渇いてるんだよだったら下の階に戻ればいいでしょう好きなだけ飲めますよそれに18歳未満は休日労働深夜労働が禁止されていますあなたがどうしても働けというのなら労働基準法であなたを訴えることになりますが労基所に駆け込むお前らそれが実の兄に対する態度かたく相変わらず昭和な連中だなあなたには言われたくありませんあんたには言われたくないシンデレラさんシンデレラさんほら呼んでるよシンデレラ兄さんちお前ら後で覚えてろよ捨てゼリフが完全に悪者のそれだねいわゆる負け犬ゼリフというやつですね相変わらずのヘタレだなねえそれどうするのあひいさんどこ行くん夜中に女の子が一人歩きするのは。感心せえへんなん
なぜってそりゃ当たり前やん僕はヒーさん君の従者やで僕は自分を守らなあかんねんせやなそのちょっとが数時間やなくて数日間っちゅうのが問題なんや<音楽>そんな長い散歩なんてあらへんわ自分のはただの家出ですやん。それを世間では家でっちゅうんやでひいさん納得せえへんかったんやな。釣りがキッチンやで、いわゆる。お見合い写真中やつやな<音楽>まだ決まってへんよあくまでこんなん来とるでっちゅう話や。それは隠し撮りっちゅうやつで。僕もあんま知らんねんけどなどうやらめっちゃ調子ついとるっちゅう話で。
そりゃまあそうやな相手方はえらい金持ちみたいやしこの縁談を決めてくれたらうちも安泰やなからてっきり覚悟を決めたもんなんかとせやけどお見合いを受けるってひいさんが言った時点で結婚するも同じなんやでだったらなんでなんやっぱ僕がシンデレラさんのことを高慢チキで高びな資産家のボンクラ息子って言うたのがあかんかったんかなうんおかしいなあなんでやろうな。ひいさんせやけどひいさん。シンデレラさんがどこにおるか知っとるんそれは実家の住所しか書いてへんしシンデレラさんは今実家を離れて暮らしてるんやで。そないな可愛い顔でお願いされて断れる男なんておるんひいさんには一生かなわんわ。
一応自分を守るんが僕の仕事なんやけどな。しゃあないこうなったら僕もとことん突きおたるわええに決まっとうやろ僕のかわいいかわいいひいさんのためやからな<笑>せやな昼間は昼間でにぎやかで楽しいねんけど僕も夜の街の方が好きやな<音声>ひいさんケガはどっか痛いとこあるかかまへんかまへんハンカチは汚れるためにあるんやでよしすりむいてはないみたいやな。心配かけんようになよしよしよくできましたほなゆっくり行こうかここはシンデレラさんのお店や喫茶店らしいでお
二足三門でどっかから買い取ったっちゅう話やけどなケイは他のものに任せっきりで自分は遊びほうけてるみたいやけどなうん別に嫌いやないでそないに近づいて見つかっても知らんね。何やってるの？<音楽>